Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. In deze serie wisselen we de boeken uit het Oude en het Nieuwe Testament af, zodat de rode lijn van de Bijbel goed naar voren komt. Na het boek Job maken we vandaag een begin met een nieuw Bijbelboek, de brief die Paulus lang geleden aan de Galaten schreef. U kunt deze uitzendingen trouwens ook via internet beluisteren en daarnaast is er deze keer een extra. Van het Bijbelboek Galaten zijn ook videoopnames gemaakt. Daarvan kunt u een DVD-box bestellen. De opnames zijn gemaakt door de Luisterpost in samenwerking met Transworld Radio. De Luisterpost is een organisatie die audio- en videoopnames maakt om gelovigen toe te rusten. U kunt de DVD's bekijken en ook bestellen via de mediapagina van de Luisterpost. Kijkt u op internet www.luisterpost.nl en anders kunt u informatie krijgen via het kantoor van Transworld Radio. Zoals gebruikelijk noem ik aan het eind van de uitzending nog even alle adresgegevens. Wist u trouwens al dat het ook mogelijk is om een e-book te kopen met de bijbelstudies over Ezra en Nehemia? Nog niet zo lang geleden hebben we deze bijbelboeken in dit programma besproken. En wilt u alles zelf nog eens nalezen, dan is een e-book zeker een aanrader. Ook als naslagwerk bij deze bijbelboeken is het een mooie aanvulling. U kunt ook een papieren versie kopen als u wel belangstelling heeft, maar niet over een e-reader beschikt. En om het overzicht helemaal compleet te maken, noem ik u ook nog dat u bij Transworld Radio een USB-stick kunt kopen met daarop alle afleveringen van de verschillende bijbelboeken. Mocht u een bepaalde serie hebben gemist of graag nog eens willen beluisteren, dan is dit ook een mogelijkheid. De website transworldradio.nl en u kunt ons bellen op 0342 4784432. En inmiddels is het tijd om te beginnen met de radiobijbelstudie van vandaag. U hoort zo meteen Cor Weda met een inleiding op de brief aan de Galaten. De apostel Paulus had tijdens zijn eerste zendingsreis het goede nieuws van het evangelie gebracht aan de inwoners van de landstreek Galatië. We kunnen dat lezen in handelingen 13 vers 14 tot en met 14 vers 23. Kort na zijn vertrek zorgt een groep Joodse christenen, de zogenaamde judaïsten, voor verwarring door te beweren dat christenen die geen Jood zijn zich moeten houden om behouden te worden aan de wetten van Mozes. Omdat Paulus het daarmee niet eens is, schrijft hij een brief waarin hij aantoont dat Abraham door geloof behouden is, al meer dan 400 jaar voordat de wet van Mozes werd gegeven. Hoe zou iemand dan kunnen beweren dat een mens door de wet behouden wordt of dat deze hem tot een volmaakt christen maakt? Daarnaast verdedigt Paulus uitvoerig zijn gezag en gaat hij in op de vraag hoe christenen behoren te leven. Op krachtige wijze verdedigt de apostel de waarheid van het evangelie, namelijk dat de mens gered wordt door de genade van God en het geloof in Christus, en door niets anders. Iedere andere leer of toevoeging is een aantasting van Gods waarheid. Paulus schrijft in gelaten 1 vers 7, U bent van de wijs gebracht door bepaalde personen die een verkeerd beeld van Christus geven. Voor de Heere wordt de mens rechtvaardig door het geloof in Christus. 
Paulus verwoord dat in gelaten 2 vers 16. Maar wij weten dat niemand door God als rechtvaardig beschouwd kan worden door zich aan de Joodse wetten te houden. Dat kan wel door in Jezus Christus te geloven. Ook wij konden door ons geloof in Christus Jezus met God in het reine komen en niet door de wet te houden. Het is uitgesloten dat iemand het met God in orde kan maken door de wet te gehoorzamen. Door datzelfde geloof treedt de mens toe tot het volk van God en is hij een kind van Abraham. Gelaten 3 vers 7 tot en met 9 De echte kinderen van Abraham zijn dus de mensen die, net als hij, op God vertrouwen. In de boeken is voorzegd dat het tussen God en niet-Joodse volken in orde zou komen wanneer zij op hem zouden vertrouwen. God zei ooit tegen Abraham, u zult voor alle volken een zegen zijn. Dat was goed nieuws. Ieder die net als Abraham op God vertrouwt, zal net als hij worden gezegend. Vanuit de vrijheid in Christus mag een gelovig zich nooit laten overhalen tot de gedachte zelf iets aan zijn of haar verlossing te kunnen doen. De gelaten die hun christenleven begonnen met geloof, lijken nu hun geloofsweg te hebben verlaten en zetten een nieuwe koers uit, die gebaseerd is op goede werken. Een koers die de apostel Paulus alarmerend vindt. Zijn brief aan de gelaten is een krachtige aanval op het valse evangelie van goede werken en een verdediging van het echte evangelie, van geloof in de Heer Jezus Christus. Paulus voert allereerst bewijzen aan die moeten aantonen dat hij een apostel is met een boodschap van de Heere. Die boodschap is de Heere zegend op grond van geloof, niet op grond van het houden van de wet. De wet verklaart mensen schuldig en houdt hen gevangen, maar het geloof bevrijdt om mensen de vrijheid in Christus te laten ervaren. Maar vrijheid mag geen aanleiding of vrijbrief zijn voor losbandigheid. Vrijheid in Christus betekent vrijheid om de vrucht van de geest voor te brengen, in een door de heilige geest geleide levensstijl. De Galaten waren afstammelingen van de Galliërs. De naam Galliërs is een oude term voor de volken die voor de inval van de Romeinen Europa ten westen van de Rijn bevolkten. De meeste van deze stammen waren grotendeels Kelten. De Galliërs blonken uit in nieuwe landbouw, wapen en kunsttechnieken. Ze voerden ook regelmatig oorlog tegen elkaar, want ze vormden geen politieke eenheid. Na veel omzwervingen vestigden zij zich omstreeks de derde eeuw voor Christus, tenslotte in Galatië. Afkomstig van Zuid-Gallië waren ze Zuid-Europa doorgetrokken en aangekomen in Byzantium. Na de Hellespont te zijn overgestoken, traden zij bij verdrag in dienst bij de koning van Bettinië. De Hellespont is een oude naam voor de Dardanellen, een zeestraat in het noordwesten van Turkije. De zeestraat vormt een deel van de verbinding tussen de Zwarte Zee en de Middellandse Zee en scheidt het Europese van het Aziatische deel van Turkije. Later werden de Galliërs verslagen door de koning van Pergamum, die hun vervolgens het mooie gebied toewees dat in het zuiden grenst aan Psidië en Lycaoni. In het oosten aan Cappadocië en in het noorden aan Pontus en Bettinië en in het westen aan Frigië. Het grondgebied ten zuiden van Galatië hoorde er oorspronkelijk niet bij, maar werd later politiek en provinciaal er wel bij gerekend. Daarbij gaat het om de steden Pisidië, Antiochië, Iconium, Lystra en Derbe. Er had zich in Galatië ook een grote en welvarende Joodse kolonie gevestigd. Een nog bestaand oud document legt daarvan getuigenis af. Het is een bronzen tablet met een Griekse inscriptie, die in een stuk muur van de Augustus-tempel in Ansira bewaard was gebleven. Uit de inhoud van de inscriptie is af te leiden dat de joden van dit gebied een grote vrijheid genoten. Galatië was vanaf het jaar 189 voor Christus onder Romeins bestuur 
Er werd omstreeks 25 voor Christus een Romeinse provincie. Het Bijbelboek Gelaten draagt de titel Aan de Gelaten. Het is de enige brief van de apostel Paulus die uitdrukkelijk gericht is aan een aantal gemeenten. In Gelaten 1 vers 2 lezen we als aanhef aan de gemeenten in Galatië. De brief zelf geeft tal van aanknopingspunten voor het auteurschap van de apostel Paulus. De schrijver stelt zich in het begin van de brief direct voor. Gelaten 1 vers 1 Van Paulus, een apostel, niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft laten opstaan. Ook in Gelaten 5 vers 2 komen we op het spoor van Paulus, omdat hij schrijft, luister goed naar wat ik nu zeg. De vele persoonlijke details kunnen met niemand anders worden verbonden dan met de apostel Paulus. De schrijver ziet zichzelf als de geestelijke vader van de gelovigen in Galatië. In Gelaten 4 vers 13 en 14 schrijft Paulus, want toen ik u voor het eerst iets over Jezus Christus vertelde, was ik lichamelijk zwak. Maar dat heeft u er niet van weerhouden mij welkom te heten, als een boodschapper van God, ja, als Christus Jezus zelf. Iets verderop in vers 19 spreekt de apostel de gelaten aan als mijn kinderen, een voorrecht waarop alleen Paulus aanspraak kon maken. Er bestaan twee theorieën over de datering en achtergrond van het Bijbelboek Gelaten, de Noord- en Zuid-theorie. De noord galatië theorie houdt in dat Paulus sprak over Galatië in zijn oudere, meer beperkte betekenis. Volgens deze theorie bevonden de gemeenten van Galatië zich ten noorden van de steden die Paulus op zijn eerste zendingsreis aandeed. Paulus bezocht het kleine noordelijke gebied van Galatië voor het eerst op zijn tweede zendingsreis, waarschijnlijk terwijl hij op weg was naar Troas. Op zijn derde zendingsreis bracht Paulus opnieuw een bezoek aan de gemeente die hij in Galatië had gesticht en schreef hij de brief aan de gelovigen in Galatië vanuit Efeze of Macedonië. Volgens de zuid galatië theorie verwees Paulus naar Galatië in zijn bredere politieke betekenis als provincie van Rome. Dit houdt in dat de gemeenten waarop hij doelde, de steden waren die hij het evangelie had gebracht tijdens zijn eerste zendingsreis met Barnabas. Dat was net voor het apostelconvent te Jeruzalem, zodat het bezoek aan Jeruzalem, volgens gelaten 2, overeenkomt met het bezoek ter ondersteuning van de christenen die in hongersnood verkeerden, beschreven in handelingen 11, vers 27 tot en met 30. Volgens deze theorie werd de brief aan de gelaten waarschijnlijk geschreven in Syrisch Antiochië in het jaar 49 na Christus, net voordat Paulus naar het apostelconvent in Jeruzalem ging. Zoals al eerder aangegeven, schreef de apostel Paulus de brief in antwoord op een bericht dat de gemeenten in Galatië plotseling waren ingepalmd door de valse leer van de judaïsten, die Jezus wel beleden, maar er toch op uit waren de bekeerde heidenen, de niet-joden, de wet van Mozes op te leggen. In de brief aan de gelaten wordt de Heer Jezus Christus voorgesteld als bevrijder van de slavernij aan de wet en de zonde. Met andere woorden, van wetticisme en losbandigheid. Christus heeft de gelovigen bevrijd van deze slavernij en hen in een positie van vrijheid geplaatst. De herscheppende kracht van het kruis brengt aan de gelovigen bevrijding van de vloek van de zonde, van de wet en van het eigen ik. In dit licht is het centrale thema van de brief aan de gelaten vrij van de wet. De brief toont aan dat de gelovigen niet meer staan onder de wet, maar dat zij worden gered door het geloof alleen. Dat wil niet zeggen dat de wetten van de heren nu niet meer belangrijk zijn. Nee, de wetten van de heren mogen een leefregel van dankbaarheid zijn voor de gelovigen van toen, maar ook voor ons. Als heilsweg 
Om het als mens weer in orde met God te maken, is de wet van Mozes in Christus vervuld. Hij was en is de enige die de wet van de Heere voor honderd procent en volmaakt kon houden en gehouden heeft. Immers Jezus Christus heeft niet gezondigd. De Heere gaf de apostel Paulus, een voormalig fariseer, om de christelijke gemeente te onderwijzen en te bevrijden van deze slavernij. De kracht van de Heilige Geest stelt de christen in staat om de vrijheid in Christus te ervaren binnen de wet van de liefde. Gelaten 2 vers 19 tot en met 21 en gelaten 5 vers 1 kunnen we de sleutelverzen van de brief aan de gelaten noemen. In gelaten 2 vers 19 tot en met 21 lezen we Door die wet zelf leef ik nu niet meer voor de wet, maar voor God. Ik ben samen met Christus aan het kruis gestorven. Daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Wat God in zijn genade heeft gedaan, wil ik niet onderschatten. Want als wij het met God in orde konden maken door de Joodse wet te houden, zou Christus voor niets gestorven zijn. En in gelaten 5 vers 1 schrijft de apostel, Christus heeft ons de vrijheid gegeven. Dat is pas echt de vrijheid. Laat u die niet ontnemen door weer een slaaf van wetten te worden. Gelaten 5 is een kernhoofdstuk in de brief aan de gelaten. De krachtige invloed van de waarheid over de vrijheid in Christus is opvallend. In gelaten 5 vers 13 lezen we, broeders en zusters... God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. Gelaten 5 beschrijft de kracht en de vrucht van die vrijheid in de Heilige Geest. De kracht vinden we verwoord in gelaten 5 vers 16. Leef altijd in gehoorzaamheid aan de Heilige Geest. Dan zal de zonde geen kans krijgen zich uit te leven. Kortom, wandel door de geest. Het gevolg of de vrucht lezen we in gelaten 5 vers 22. Maar de heilige geest brengt ons tot betere dingen. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. De brief aan de gelaten wordt ook wel de grote oorkonde van de christelijke vrijheid genoemd. Het is Paulus' manifest van de rechtvaardiging door het geloof en de daaruit voortvloeiende vrijheid. Paulus richt zich in de brief aan de gelaten tot mensen die de onschatbare vrijheid die ze in Christus hebben willen opgeven. De veel eisende theologie van bepaalde wettische joden is er de oorzaak van dat de gelovigen in Galatië hun vrijheid in Christus verkwanselen voor de slavernij aan de wet. De apostel Paulus schrijft de krachtige brief met de bedoeling het valse evangelie van goede werken te ontkrachten en het voortreffelijke van de rechtvaardiging door het geloof aan te tonen. De zorgvuldig geschreven gedachtenwisselingen benaderen het probleem van drie kanten en is samen te vatten in drie punten. In gelaten 1 en 2 gaat het om de verdediging van het evangelie van genade. In gelaten 3 en 4 gaat het om de verklaring van het evangelie en in gelaten 5 en 6 om de toepassing van het evangelie van genade. In zijn verdediging benadrukt Paulus zijn van God ontvangen apostelschap en geeft hij in gelaten 1 vers 1 tot en met 5 een korte weergave van het evangelie omdat het door valse leraren is verdraaid. In gelaten 1 vers 11 tot en met 24 ontleent Paulus aan zijn eigen levensloop argumenten voor het ware evangelie van de rechtvaardiging door het geloof, door te laten zien dat hij zijn boodschap niet heeft ontvangen van mensen, maar rechtstreeks van de heren. Als hij zijn leer van de christelijke vrijheid voorlegt aan de apostelen in Jeruzalem, erkennen zij allemaal de zuiverheid en het gezag van zijn boodschap. Daarom moet Paulus Petrus terechtwijzen. 
In gelaten 3 en 4 verklaart de apostel met acht argumenten de opbouw van zijn verdediging van de rechtvaardiging door het geloof. Het eerste is, de gelaten zijn begonnen met het geloof en nu moeten ze ook door het geloof blijven groeien in Christus. Het tweede argument is dat Abraham werd gerechtvaardigd door het geloof en dat geldt nu nog. Paulus derde argument is, Christus heeft allen die op hem vertrouwen vrijgekocht van de vloek van de wet. Als vierde noemt de apostel, de belofte aan Abraham wordt niet ontkracht door de wet. Nummer vijf, de wet werd gegeven om mensen tot geloof te dringen, niet om hen te redden. Argument zes is, gelovigen in Christus zijn aangenomen kinderen van God en zij daarom niet langer onder de wet. Argument 7. De gelaten moeten hun tegenstrijdige gedachtegang erkennen en hun aanvankelijke vrijheid in Christus herwinnen. Ten slotte het achtste argument. De twee zonen van Abraham openbaren symbolisch de voortreffelijkheid van de belofte aan Abraham ten opzichte van de wet van Mozes. Als het gaat om de toepassing van het evangelie van genade, dan waarschuwt de apostel Paulus in gelaten 5 dat wet en genade twee tegengestelde principes zijn. De judaïsten proberen de gelaten een slaafjuk op te leggen. Het slaafjuk van hun dwaalleer over de rechtvaardiging door de wet. Tot gelaten 5 vers 12 heeft Paulus de vrijheid van het geloof gezet tegenover de werkheiligheid van de wet. Maar nu waarschuwt hij de gelaten voor het andere uiterste. Gelaten 5 vers 13 Broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. In gelaten 3 vers 13 tot en met 6 vers 10 werkt de apostel dit verder uit. Hij sluit af met gelaten 6 vers 10. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen het goede doen, in het bijzonder voor onze medechristenen. Een christen is niet alleen bevrijd van de slavernij aan de wet, maar door de kracht van de geest die in hem woont, is hij ook vrij van de slavernij aan de zonde. Vrijheid is geen excuus om zich over te geven aan de werken van het vlees, onze zondige natuur. Nee, vrijheid schenkt eerder het voorrecht de vrucht van de geest voor te brengen en te dragen door in afhankelijkheid van de Heere te leven. De brief van de gelaten besluit met een tegenstelling tussen de judaïsten en Paulus. De judaïsten worden gedreven door trots en het verlangen vervolging uit de weg te gaan en Paulus, die juist heeft geleden ter wille van het echte evangelie, roemt alleen in Christus. In gelaten 6 vers 15 en 16 schrijft Paulus, wat mijzelf betreft, ik zal alleen maar hoog opgeven van onze Heer Jezus Christus, die aan het kruis gestorven is. Samen met hem is de wereld voor mij dood en ben ik voor de wereld gestorven. Het maakt geen enkel verschil of u besneden bent of niet. Waar het om gaat is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt. Op het eerste gezicht mag het lijken of de brief van de gelaten met zijn discussies over wet en genade, slavernij en vrijheid voor vandaag van weinig belang is. In onze tijd denken er toch weinig mensen over na om zich bij het volk Israël aan te sluiten ten einde gered te worden. Niemand ziet de besnijdenis als onmisbaar om het heil in Christus te verwerven. Toch zijn de diepere oorzaken van deze dwalingen gebleven. Ook vandaag zijn er veel mensen die weigeren om zonder omwegen naar Christus te gaan. Zij zijn van mening dat hun goede werken hen van hun zonde vrijspreken en het mogelijk maken met waardigheid voor de Heren te verschijnen. Zij vertrouwen op een onduidelijke opvatting van Gods barmhartigheid. Ze geloven in de absolute noodzakelijkheid van sacramenten ter verkrijging van het heil in Christus. Ze geloven in de noodzaak 
zich aan de Sabbat te houden. Dergelijke gedachten en opvattingen komen na lezing en bestudering van het Bijbelboek Galaten anders te liggen. Het laat zien en maakt duidelijk dat bestudering van de brief aan de Galaten geen verloren tijd is. Galaten 1 vers 1 Van Paulus, een apostel, niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft laten opstaan. De aanhef die de apostel Paulus gebruikt in de brief aan de Galaten, was voor die tijd standaard. In de aanhef vinden we de afzender, de geadresseerden en een groet. Paulus benadrukt meteen aan het begin dat hij een apostel is, een gezondene door Christus en God de Vader. Jezus Christus heeft Paulus tot apostel geroepen. In Christus riep God de Vader hemzelf. Paulus is apostel alleen door de wil van God. Een Joodse uitspraak uit die tijd was. Een gezant van iemand is als die persoon zelf. In de gezant staat de zender zelf voor je. Zo'n bode was in een tijd zonder onze moderne communicatiemiddelen de gevolmachtigde vertegenwoordiger van zijn zender. Paulus is zo'n gezant of bode, gezonden door God zelf. Hij komt niet van mensen en hij brengt de boodschap ook niet door bemiddeling van een mens. Niet voor niets benadrukt de apostel dit met de woorden Ik ben niet door mensen uitgekozen om apostel te zijn, maar door Jezus Christus en God de Vader, die hem uit de dood heeft laten opstaan. Het is de opgestane Jezus Christus die aan Paulus is verschenen. God, die zijn zoon uit de doden heeft opgewekt, heeft die zoon aan Paulus geopenbaard. Zonder die daad van God was Paulus geen apostel geweest. Zonder die daad zou ook de inhoud van zijn apostelschap leeg zijn. Vanaf het begin vormen de dood en de opstanding van Christus de kern van de apostolische prediking en de beleidenis van de kerk. In de volgende uitzending lezen we verder in gelaten 1 vers 2 tot en met 10. Geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. 3, 2. Ook kunt u een e-mail sturen naar de Bijbel door at transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Woerdekom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.